നമസ്കാരം രണ്ടു മണി വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാസർഗോഡ് ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് ജില്ലാ അതിർത്തികൾ അടച്ചു എറണാകുളം കണ്ണൂർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം കേരളം മൊത്തം അടച്ചിടില്ല ബാറുകൾ പൂട്ടും ജില്ല വിട്ട് ബസ്സുകൾ ഓടില്ല കോവിഡ് പടർന്ന ജില്ലകൾ അടക്കണമെന്ന കേന്ദ്രം നിയമം എല്ലാവരും അനുസരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സുപ്രീംകോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും അടച്ചു ഓഹരിയിലും രൂപയിലും വൻ ഇടിവ് അയ്യായിരം കടന്ന് ഇറ്റലിയിലെ മരണം ലോകമെങ്ങും മൂന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ രോഗികൾ സൌദിയിൽ കർഫ്യൂ ഒരു വിമാനവും ഇറക്കാതെ യു എ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റുമോ കടുംപിടുത്തം വിട്ട് ജപ്പാൻ നാലാഴ്ചക്കകം തീരുമാനമെന്ന് ഐ ഒ സി ടീമിനെ അയക്കില്ലെന്ന് കാനഡ വാർത്തകൾ വിശദമായി ജാഗ്രതയുടെ ഘട്ടം കടന്ന് ഇനി കർശന നടപടികളുടെ കാലം കാസർഗോഡ് ജില്ല സമ്പൂർണമായും അടയ്ക്കും ജനങ്ങൾ ഒരാവശ്യത്തിനും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ബാറുകളും പൂട്ടും മറ്റ് മദ്യവിൽപ്പനശാലകളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും ജില്ലകൾക്കുള്ളിലും അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇളവുണ്ടാവുക വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ കർശന നിർദ്ദേശം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടും അതേപടി നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ല ഭാഗിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ മതി എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനം എത്തിയിരിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെയാണ് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ രണ്ടുക കേന്ദ്രം പറഞ്ഞതുപോലുള്ള കോവിഡ് ബാധിത ജില്ലകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല പകരം കാസർഗോഡ് ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് അവിടെ ഒരാൾ പോലും വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം സർക്കാർ നൽകും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കും ഇതുവരെയും വീട്ടിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കും അത്തരത്തിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്യോഗിക സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പണമില്ലാത്തവർക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകും അത് വ്യാപാരി വ്യവസായികളുമായി ചേർന്ന് കൂടിയാകും അത്തരം തീരുമാനമെടുക്കുക ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യാപാരി വ്യവസായികളുടെ സംഘടനകളുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാകും കോവിഡ് ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിലും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുക അവിടെ അവശ്യ സർവീസുകൾ അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള കടകൾ മാത്രമാകും പ്രവർത്തിക്കുക ബാക്കി സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം അവിടെ ഉണ്ടാകും ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടക്കം അവിടെ മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ മുഴുവൻ അടഞ്ഞുകിടക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ബാറുകളും അടച്ചിടാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സർക്കാർ ഒരു താമസം വരുത്തുകയാണ് അടിയന്തിരമായി അവ പൂട്ടേണ്ട എന്നാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷത ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന്റെയും തീരുമാനം അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യം നിർത്തിയാൽ അതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സാമൂഹ്യ വിപത്തുകൾ പ്രധാനമായും വ്യാജ മദ്യത്തിന്റെ ഒഴുക്കും അതുണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങളുമാണ് സർക്കാരിനെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വശം മറ്റൊരു ഘടകവുമാണ് ഏതായാലും അത്തരത്തിൽ സമ്പൂർണമായി മദ്യം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോകുന്നില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അടക്കമുള്ള ജനക്കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിത ജില്ലകളിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുക ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം കണ്ണൂരിൽ കാസർഗോഡ് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ മറ്റു ജില്ലകളിലും ശക്തമായ നിയന്ത്രണം തുടരാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കും അതോടുകൂടി ഇവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്യും കാസർഗോഡ് ജില്ല തന്നെ ഇനി ഒരു ഐസൊലേഷൻ വാർഡാകും നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങി ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും ആരോഗ്യവകുപ്പും റവന്യൂ വകുപ്പും ചേർന്ന് നടപടി തുടങ്ങി മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ പോലെ ഒരു ജില്ല മുഴുവനുമാണ് ജാഗ്രതയിലേക്ക് പോകുന്നത് ജനതയുടെ യാത്ര കഴിയുന്നത്ര വീടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒതുക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ വേണ്ടതെല്ലാം വീട്ടിലെത്തിക്കും വൈദ്യസഹായം വേണമെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വീട്ടിലെത്തും മറ്റ് യാത്രകളെല്ലാം രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും വരെ
നിരോധനാജ്ഞയിൽ ഒരു ഇളവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു വ്യക്തമാക്കി ഇവിടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ പേഷ്യന്റിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ പേഷ്യന്റിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അവർ രണ്ടും കൂടെ ഒരു കാറിൽ വെറും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇടപെട്ടല്ലേ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയുള്ള യാത്ര കൂട്ടം ചേരലോ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളും കോവിഡ് സെന്ററുകളും പുതിയതായി ഒരുക്കി കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച എരിയാൽ സ്വദേശിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട എം എൽ എമാരുടേതുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് ലഭിച്ചേക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് മലപ്പുറത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഒരു സമയം അഞ്ചു പേരെ മാത്രമാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറായ കടകളുടെ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു സി വി അനുമോദ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മലപ്പുറത്തെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് മുൻപിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് പേരെ മാത്രമാണ് ഒരു സമയം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ആളുകളെയെല്ലാം രണ്ട് വരിയാക്കി തിരിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പേർ മാത്രമാണ് ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെലവഴിക്കുക അതിന് അവരിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരെ ഊഴം വെച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നു എത്ര നേരെ മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഈയൊരു നിയന്ത്രണത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കളക്ടറുടെ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശവും വന്നിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ അറുപത്തിനാല് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഫോൺ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പരമാവധി ആളുകൾ വീട്ടിലിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് ആ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പാലിച്ചു തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഒന്നിനും ക്ഷാമം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിന്റെ തുടക്കമാണ് നമുക്ക് മലപ്പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ വലിയ വരിയും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളുമെല്ലാം അഖിലോട്ട് പറഞ്ഞപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എൺപത് ജില്ലകൾ അടയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം തീരുമാനം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കത്തയച്ചു പൂട്ടാനുള്ള നിർദ്ദേശം പാലിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എൺപത് ജില്ലകൾ അടച്ചിടാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇല്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിലപാട് ജനതാ കർഫ്യൂവിന് പിന്നാലെയാണ് വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച എൺപത് ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു മെട്രോ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ യാത്രാ തീവണ്ടികളും ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിദേശ വിമാന സർവീസുകളും വിലക്കി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ ഡൽഹി ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ ജമ്മു കശ്മീർ ഡൽഹി നാഗാലാൻഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അടച്ചു ഡൽഹിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ലക്ഷം പേരെ മാറ്റി നിർത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കാൻ രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു സുപ്രീംകോടതി ഭാഗികമായി അടച്ചു അടിയന്തര കേസുകളിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി വാദം നടക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സമൂഹ വ്യാപനം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് കൂടുതൽ ഒരുക്കവുമായി സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ സഹകരണത്തോടെ നാനൂർ ആശുപത്രികളിലായി അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് ഐസൊലേഷൻ കിടക്കകൾ അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ അയ്യായിരം കിടക്കകളും ആവശ്യമെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി വിട്ടുനൽകും വൈറസ് വ്യാപനം അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ
വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് കൊറോണ കെയർ സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്ക് ഇവിടെ കഴിയാം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ കിടക്കകളായും ഇവയെ മാറ്റും ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു മരുന്നുകളും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളും ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വിവിധ കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ആശുപത്രികളിലെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും വീടുകളിലെയും ഒ പി നിർത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഐ എം എ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഒഴികെയുള്ളവ മാറ്റിവെക്കണം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഫോൺ വഴി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ മൊബൈൽ ആപ്പ് നിർമ്മിക്കാനാണ് തീരുമാനം അടിയന്തര സാഹചര്യമൊഴികെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഒ പികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് ഐ എം എയുടെ ശുപാർശ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലായാലും മറ്റെല്ലാ ചികിത്സ അത്യാവശ്യ ചികിത്സ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൊറോണയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഈ ബെഡുകളും ഐ സി യുവും വെന്റിലേറ്ററും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗി എത്തിയാൽ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ അൻപത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് നൂറ്റി നാലായാൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാത്രമേ നടത്താവൂ വീട്ടിലെ സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷനും നിർത്തണം പകരം മൊബൈൽ വഴി രോഗികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈമാറണം ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കണം ടോട്ടൽ ഷട്ട്ഡൌൺ നമുക്ക് സന്ദർശകരെ ഒഴിവാക്കണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെയും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയും ആശുപത്രിയിൽ അനുവദിക്കരുത് സംഘർഷ സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ട് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കണം ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകണമെന്നും ഐ എം എ ആവശ്യപ്പെട്ടു രോഗത്തെ ഭയക്കാതെ അവരുടെ ജീവനെ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രാവും പകലും എന്നില്ലാതെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ഗവൺമെന്റ് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് അപകടകരമാകുന്നത് പ്രായമായവരിൽ ലോകത്ത് മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഓർക്കാം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെ അടച്ചു അടിയന്തര കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം സിറ്റിംഗ് നടത്തും ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ് സിറ്റിംഗ് നടത്തുക മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കോവിഡ് ഭീതിക്കിടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം സമ്മേളനം നടത്തരുതെന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തള്ളിയായിരുന്നു സമ്മേളനം കൂടിയത് സമ്മേളനം ചേരാൻ തദ്ദേശ മന്ത്രി അനുമതി നൽകിയെന്നാണ് മേയർ സൌമിനി ജയിന്റെ വിശദീകരണം ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടരുതെന്ന് ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടവരാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് കൂട്ടമായി എത്തിയത് എഴുപത്തിനാലംഗ കൌൺസിലിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും കൂടി ഹാളിൽ നിറഞ്ഞതോടെ ആളെണ്ണം കൂടി ബജറ്റ് നടത്തരുതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതായി പ്രതിപക്ഷം പൗരാവലിയോട് ഗവൺമെന്റും ജില്ലാ ഭരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ അത്തരം ലംഘനങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൌൺസിൽ യോഗം മാറ്റിവെക്കണം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നാൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനം ചേരാൻ തദ്ദേശ മന്ത്രി അനുമതി നൽകിയെന്നതായി മേയർ സൌമിനി ജെയിൻ കൌൺസിലിന് നൽകിയ മറുപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി എന്നെ നേരിട്ട് ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുകയും ഇതിൽ നിയമപരമായിട്ട് ഈ കൂടിച്ചേരലിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല തുടരാനുള്ള ഒരു അനുമതി ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷവും പിൻവാങ്ങി ഈ മാസം തന്നെ നിയമപരമായി ബജറ്റ് പാസ്സാക്കണമെന്നാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ വാദം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എൺപത്തിയൊൻപത് പേർക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗം ബാധിച്ചത് ഗുജറാത്തിലും കേസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്ക കൂട്ടുന്നു സാമൂഹ്യ വ്യാപനം രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഇറ്റലിക്ക് പിന്നാലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആശങ്കയിൽ അമേരിക്ക രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നതാണ് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നത്
കോവിഡ് ബാധിതർ നാൽപ്പതിനായിരമായി രോഗലക്ഷണവുമായി എത്തിയവരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയും പേരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഈ മാസം പതിനാറ് തൊട്ടാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും ഒടുവിൽ ഇന്നലെ പതിനായിരവുമായി രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി ചൈന ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് ഇറാൻ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മരണസംഖ്യ കുറവെങ്കിലും രോഗബാധിതർ ഉയരുന്ന ആശങ്ക കൂട്ടുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ജയിലിലായ ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ഹാർവി വെയിൻസ്റ്റൈനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ന്യൂയോർക്ക് ജയിലിലെ ഐസൊലേഷൻ മുറിയിലേക്ക് വെയിൻസ്റ്റൈനിനെ മാറ്റി ഗുരുതര സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഇറ്റലിയിൽ മരണം ആറായിരമാകുന്നു അറുപതിനായിരത്തോളം രോഗബാധിതർ രാജ്യത്ത് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചു സ്ഥിതി സങ്കീർണമായ സ്പെയിനിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ നീട്ടി ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന തടയാൻ പോലീസിന് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്നതിൽ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് രാജ്യങ്ങളിലെ പബ്ബുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചു പാകിസ്ഥാനിൽ എഴുന്നൂറും ശ്രീലങ്കയിൽ നൂറിനടുത്തും ബംഗ്ലാദേശിൽ മുപ്പതും പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഉഗാണ്ടയിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ലിബിയ ബേൽസുവാന തുടങ്ങിയ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാത്തത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നിങ്ങൾ നാളെ അറിയപ്പെടേണ്ടത് കോവിഡ് പരത്തിയവർ എന്ന പേരിലാകരുത് സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോവിഡിനെ പേടിക്കണം സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരുതാം വികസിത രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി ക്യൂബയുടെ വൈദ്യസംഘം ക്യൂബയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും അൻപത്തിരണ്ടംഗ സംഘമാണ് ഇറ്റലിയിലെത്തിയത് കോവിഡ് ഏറ്റവും വലിയ നാശം വിതച്ച ലംബാഡിയയിലാണ് സംഘം പ്രവർത്തിക്കുക ലോകം ക്യൂബയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമിച്ച നിമിഷമാണിത് ഏറ്റവും ധനിക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇറ്റലിയിലേക്ക് ആദ്യമായാണ് ക്യൂബയുടെ വിപ്ലവ വൈദ്യസംഘം എത്തുന്നത് ലൈബീരിയയിലെ എബോള ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ട് കഴിവ് തെളിയിച്ച സംഘമാണ് ഇറ്റലിയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് എത്തിയത് കോവിഡ് ഏറെ നാശം വിതച്ച ബൊംബാർഡിയിലാണ് സംഘം പ്രവർത്തിക്കുക ഇതൊരു വിപ്ലവ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് സംഘത്തലവൻ ഡോക്ടർ ലിയനാഡോ ഫെർണാണ്ടസ് Y creo que ahora que los hermanos italianos están pasando por un momento tan difícil, nosotros eh, lo menos que podemos hacer modestamente es venir a ayudar al pueblo de Italia. COVID-19 es un doctor que se ha hecho en el caso de la COVID-19. Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname, Granada y Indira Jengalil. COVID-19 es un doctor que se ha hecho en el caso de la COVID-19. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷാദൌത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ക്യൂബൻ സംഘം ഇറ്റലിയിലെത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും യു എ യിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും നിരോധിച്ചു സൌദി അറേബ്യയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നിഷാ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒമാനിൽ പത്രങ്ങളുടെയും അച്ചടിയും വിതരണവും നിരോധിച്ചു ബഹ്റൈനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചതോടെയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നടപടികൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയത് സൌദി അറേബ്യയിൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറു മണിവരെ ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ബസ് ടാക്സി ട്രെയിൻ അടക്കമുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ചു ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് രാജ്യത്ത് നിശ കർഫ്യൂ യു എ യിൽ വിമാന സർവീസുകളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ചു മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് യു എ യിലേക്ക് പോകാനോ തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചു ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് നിശ്ചിത സമയത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാം റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ പാടില്ല പകരം പാർസൽ സർവീസ് അനുവദിക്കും മുപ്പതോളം പേരുടെ ഫലമാണ് ദുബൈയിൽ മാത്രം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒമാനിൽ വിമാന സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി പത്രങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ അച്ചടിയും വിതരണവും നിരോധിച്ചു ഖത്തറിൽ അഞ്ഞൂറോളം പേർക്കാണ് ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോകത്തെ ആകമാനം ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ജപ്പാൻ കാനഡ ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റിവെക്കണമോ എന്നതിൽ നാലാഴ്ചയ്ക്കകം ഐ ഒ സി തീരുമാനമെടുക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് ഒൻപത് വരെ ടോക്കിയോയിൽ നടത്താനിരുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്
സ്ലോവേനിയ ബ്രസീൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റണമെന്ന് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ഇതേ നിലപാടാണെങ്കിലും പരിശീലനം തുടരാൻ അത്ലറ്റുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഐ ഒ സി അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതി സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവിഡിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഓഹരിയും രൂപയും സെൻസെക്സിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയിന്റാണ് നഷ്ടം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് ഇത് രൂപയുടെ മൂല്യം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം നിലയിലെത്തി വിപണി തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ സെൻസെക്സിൽ ഇടിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം പോയിന്റാണ് പത്ത് ശതമാനം ഇടിവ് വന്നതോടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന വജ്രായുധം പ്രയോഗിച്ച് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വ്യാപാരം നിർത്തി തുടർന്ന് പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴും വൻ ഇടിവായിരുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് എൺപത് ജില്ലകൾ അടയ്ക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതാണ് വിപണിയെ കൂടുതൽ തളർത്തിയത് രൂപ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവിലാണ് ഡോളർ വിനിമയത്തിൽ എഴുപത്താറിന് താഴേക്കാണ് വീണത് മറ്റ് കറൻസികളുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ വലിയ ഇടിവാണ് ഡോളറിന് ഡോളർ തകർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള രൂപയുടെ തകർച്ച കനത്ത ആഘാതമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ആഗോള എണ്ണ വിലയും മുപ്പത് ഡോളറിൽ താഴെ തുടരുകയാണ് വിപയ്ക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ വില ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് മരുന്ന് തളിക്കുമെന്ന വാർത്ത ശരിയോ അല്ല അത് വ്യാജ വാർത്തയാണ് വ്യാജ വാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കരുത് കോവിഡിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി ഇവയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം പനി തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്കും കോവിഡ് ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ മണവും രുചിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് പെട്ടെന്നില്ലാതാകുന്നത് രോഗലക്ഷണമാകാം മണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനെ അനോസ്മിയ എന്നും രുചി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ അജ്യൂസിയ എന്നുമാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ പലർക്കും മണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം കണ്ടെത്തി മറ്റൊരു ലക്ഷണവുമില്ലാതെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അനോസ്മിയയും അജ്യൂസിയും ഉണ്ടാകാമെന്ന പഠനം അമേരിക്കൻ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജർമ്മനിയിലെ ഹെയ്ൻസ്ബർഗിൽ രോഗബാധിതരായ മൂന്നിൽ രണ്ടു പേർക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് വൈറോളജിസ്റ്റായ ഹെൻഡ്രിക് സ്ട്രീക് പറയുന്നു രണ്ടാഴ്ചയോളം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നേക്കാം മൂക്കടപ്പോ മൂക്കൊലിപ്പോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപൂർവമാണെന്ന് ഫ്രാൻസിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം തലവൻ ജെറോം സലോമണ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവിഡ് ഭീഷണി ഇന്റർനെറ്റ് വിതരണ മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്നു ഐ ടി കമ്പനികൾ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം രീതി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ നെറ്റ്വർക്ക് ജാം ആകുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി ഇത് ഐ ടി കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് വെല്ലുവിളിയായതോടെ ഐ ടി കമ്പനികളെല്ലാം വർക്ക് അറ്റ് ഹോം സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി വൻകിട ഐ ടി കമ്പനികളുടെ ഡാറ്റ സെന്ററുകളോട് ചേർന്ന് ജോലിയെടുത്തിരുന്നവരെല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് മാറിയതോടെ ഉയർന്ന സ്പീഡിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോഗം ആവശ്യമായി വന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉപഭോഗം കുതിച്ചുയർന്നതോടെ വിതരണ ശൃംഖലയെ ഇത് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയായതോടെ കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോഗവും വർദ്ധിച്ചു കോവിഡ് ബാധിത രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോഗത്തിലെ ഈ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നുണ്ട് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നാൽപ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് വിതരണ മേഖല നേരിടുന്ന പുതിയ പ്രതിസന്ധി ഐ ടി കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ മദ്യം വാങ്ങാനെത്തിയവർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജാഗ്രത ലംഘിച്ച് അഞ്ഞൂറോളം പേരാണ് മദ്യം വാങ്ങാൻ തടിച്ചുകൂടിയത് ചാലക്കുടിയിൽ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് വിശ്വാസികളുമായി കുർബാന നടത്തിയതിന് പള്ളി വികാരി അറസ്റ്റിലായി കൊല്ലം മുതിരപ്പറമ്പിൽ പള്ളി നിസ്കാരത്തിനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ കയർത്ത് സംസാരിച്ചയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ റോഡരികിൽ സംഘം ചേർന്ന് ക്യാരംസ് കളിച്ചവർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടായി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ സർവീസിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തത് ദുഃഖമുണ്ടാക്കിയെന്ന് കെ എം ബഷീറിന്റെ
അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്ത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തത് ഈ നാടിനും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ എതിരെയും ഒക്കെ നാടിന് തന്നെ ഭീഷണിയാവുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി ആറുമാസത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ നീട്ടിയതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അതെന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നടക്കുന്ന വിചാരണയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കരുതെന്ന് കോടതി വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം എറണാകുളം സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി അംഗീകരിച്ചു സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം വാർത്തകൾ നൽകാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ ഏഴ് വരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം മാറ്റിവെച്ചു ഒമാനിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ രണ്ട് മലയാളികളെ കാണാതായി കണ്ണൂർ സ്വദേശി വിജീഷ് കൊല്ലം സ്വദേശി സുർജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത് അൽ സഹീറയിലെ ഇബ്രിയിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സംഭവം ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒലിച്ചുപോയി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വാഹനം കണ്ടെത്താനായെങ്കിലും വിജീഷിനെയും സുർജിത്തിനെയും കണ്ടെത്താനായില്ല ഇബ്രിയിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുകയാണ് ഇരുവരും ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്യൂ കാണാം നമസ്കാരം